we have different types of films according to their use and according to their speed and packaging and so according to use we have a uh, periapical films okay then we have occlusal films this is occlusal film a uh, film then we have bite wing films extra oral films and duplicating films so and according to speed we have a slow speed and a fast speed film so according to use periapical jo ki hum log normally or regularly use karte hain this is the periapical and this is the occlusal jo hum rarely kisi case mein use karte hain and this is the bite wing uh, hamari radiograph jo use hoti hai bite wing film then uh, according to speed we have slow speed and fast speed ye bhi hum log denote hote hain that is wo likha hota hai packet ke upar that is a b c are slow speed films and d e and f are the fast speed films सो स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड में डिफरेंस क्या होता है कि जो स्लो स्पीड फिल्म्स होती हैं उनके अंदर जो सिल्वर हेलाइट्स हमारे सिल्वर हेलाइट ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं फिल्म के अंदर उनका साइज छोटा होता है ओके बहुत अच्छी रेजोल्यूशन देते हैं डेफिनेशन देते हैं लेकिन उनको एक्सपोजर टाइम ज़्यादा चाहिए विच इज़ नॉट एक्चुअली सेफ सो हम फास्ट स्पीड फिल्म ज़्यादा यूज़ करते हैं and then uh, according to emulsion जो हमारी outer cover layer है film की that is uh, single emulsion and the double emulsion so according to their uses we have uh, intraoral ओरल films periapical films उनके साइज होते हैं दिस इज द ऑक्लूजल फिल्म पैकेट एंड दीज आर द पेरियापाइकल फिल्म सो उनके साइजेज होते हैं अलग अलग दैट इज साइज ज़ीरो वन टू थ्री एंड फोर फोर इज बेसिकली फॉर अडल्ट ओनली एंड द ऑक्लूजल थिंग साइज फोर इट कैन बी इट कैन नॉट एक्चुअली इट कैन नॉट यूज फॉर द चिल्ड्रंस सो वी हैव जीरो एंड वन फॉर चाइल्ड एंड टू एंड थ्री फॉर अडल्ट ओके सो साइज जीरो जो है हमारा वो चाइल्ड की प्रोजेक्शन के लिए यूज होता है एंड साइज वन साइज जीरो इज फॉर द चाइल्ड एंड साइज वन इज फॉर द अडल्ट वो भी एंटीरियर ओके बी डब्ल्यू इज बाइट विंग कि हम चाइल्ड जीरो का हम लोग पेरियापाइकल और बाइट विंग दोनों में यूज कर सकते हैं अडल्ट में साइज वन इज यूज ओनली फॉर द पेरियापाइकल थिंग एंड ये अडल्ट एंटीरियर के लिए भी यूज हो सकता है और चाइल्ड के लिए भी यूज हो सकता है एंटीरियर डिपेंड अपॉन द ऑबियसली एज देन साइज टू इज फॉर द अडल्ट पेरियापाइकल एंड द बाइट विंग एंड इट कैन ऑल्सो फॉर द चाइल्ड ऑक्लूजल सो चाइल्ड ऑक्लूजल के लिए वी हैव नंबर टू देन साइज थ्री दैट इज फॉर द बाइट विंग रेडियोग्राफ एक्स्ट्रा लॉन्ग होता है ये एंड देन द साइज फोर दैट इज द ऑक्लूजल ओके सो बाइट विंग में हमारा क्या होता है सो दिस इज अ लूप होता है एक प्लास्टिक लूप लगा लो या फिर एक विंग लगा लो विच इज अटैच ऑन द साइड विच इज टू बी एक्सपोज ओके विच फेस टूवर्ड्स द ट्यूब सो ये जो हमारे एक लूप है पेशेंट हैज टू बाइट ऑन दिस लूप और उसमें हमारे बाइट विंग में क्राउंस आते हैं फॉर बोथ द आर्चेज अपर एंड लोअर के लिए बाइट करेगा एज वी नो इफ यू क्लोज योर माउथ तो क्राउन स्ट्रक्चर्स ही हमारा एक्चुअली प्रॉपर दिखता है फॉर अपर एंड लोअर आर्च साइमल्टेनियसली एक साथ सो दिस इज वाई बाइट विंग अगर हमें दोनों आर्चेस का हमें चाहिए होता है एंड ऑक्लूजल ऑब्वियसली फॉर द इंटायर ऑक्लूजल मे बी फॉर द अपर आर्च और मे बी फॉर द लोअर आर्च पेरियापाइकल रेडियोग्राफ हमारा जो शो हो रहा है नॉर्मल साइज है नॉर्मल साइज कौन सा हम लोग यूज करते हैं साइज टू साइज थ्री लंबा होता है सो साइज टू वी नॉर्मली और यूज ऑन आर डेली बेसिस इफ दिस इज द पेरियापाइकल रेडियोग्राफ शोइंग डिफरेंट अनाटमिकल रेड लैंडमार्क्स वो मैं आपको एक एलेबोरेटेड वीडियो में बताऊंगी शोइंग पेरियापाइकल रेडियोल्यूसेंसी एंड द केरियस थिंग ओके दिस इज अगेन पेरियापाइकल रेडियोग्राफ 
of the upper quadrant this is occlusal radiograph jo basically if we can see sare occlusal surfaces hamare visible hain this is impacted canine this is occlusal radiograph of the upper arch okay and this is the occlusal radiograph of the lower arch and these are the salivary gland calliculi now this is the bite wing so i told you ki bite wing mein hamare sirf crown structures visible hote hain of the upper and the lower arch simultaneously and if you can appreciate this thing to ye wo hamara plastic loop hai jo hamare occlusal side pe uh, sorry uh, the tube side pe uh, already manufactured ho ke aata hai ऑन द बाइट विंग जहाँ पे पेशेंट को बाइट करना होता है सो दिस इज द लूप विच इज विजिबल हियर ऑफ द फिल्म पैकेट इट इंक्लूड्स अ प्लास्टिक कवर विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट विनाइल ओके इन दिस केस इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट विनाइल विच इज वाटर प्रूफ ओके इट इज वाटर प्रूफ एज टू प्रोवेंट द इनग्रेस ऑफ द सलाइवा एंड लाइट कि लाइट और सलाइवा इसके अंदर ना आ जाए देन वी हैव अ लेड फॉइल देन अ पेपर कवर विच इज ऑफ ब्लैक कलर एंड दिस इज द रेडियोग्राफिक फिल्म सो पेपर कवर एनवेलप्स द रेडियोग्राफिक फिल्म एंड द लेड फॉइल इज प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ द प्लास्टिक कवर और द फिल्म सो द फिल्म we have two sides one is the front side and one is the back side back side mein ek envelope kind of thing hoti hai jab hum log isko tear off karke open karenge then we have this kind of thing jo hum log dekh sakte hain this is the lead foil okay so how we can distinguish between the tube side and the labeled side is so this thing the proper white thing it should be placed facing towards the tube okay and this one it should be facing the other intraoral structures in the mouth and uh, we have a raised dot here on the front side and a depression hoga on the back side so this raised dot it should be at the incisal and the occlusal level okay and the film uh, sorry the cover it includes okay so this is the thing dekho yahan pe likha hua hai opposite side towards the tube matlab piche wali side and this is the marking we can appreciate it here ye hai jo uh, dot main aapko bata rahi hu so ye we will uh, study ki this is actually helpful in deciding When we study the radiograph, कौन से साइड का क्वाड्रेंट और कौन से क्वाड्रेंट का हमारे पास फिल्म है इट इज़ यूजफुल इन डिसाइडिंग दैट एंड विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट क्योंकि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और वाइवा के टाइम पे द एग्जामिनर दे जस्ट गिव अस अ फिल्म एंड वी हैव टू टेल कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है एंड द टुथ नंबरिंग कौन सा है विच टुथ इज एक्चुअली शोइंग और कौन सा डिफॉल्टड टुथ है so this is actually helpful in this side so this is the lid okay so why the lid is important lid is actually important ki jo hamare extra radiographic rays hote hain wo hamare oral structures pe na pahunche okay kyunki ye hamara jo back wali side hai ye hamare jo baki intraoral structures hai mouth ke usko face kar raha hai so isko और अपोज करके और इसको इसके थ्रू जाके रेडियोग्राफिक रेज और एक्स रेज हमारे अदर स्ट्रक्चर्स को ना हार्म करें सो दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट एंड दैट टू ऑन द साइड व्हिच इज एक्चुअली फेसिंग द अदर इंट्रोरल स्ट्रक्चर्स एंड देन वी हैव द ब्लैक कवर सो सी दिस इज द डिप्रेशन ओके लेड फॉइल पे यहाँ पे नहीं दिस इज हेयर दिखेगा नहीं सो दिस इज काइंड ऑफ लेड थिंग एंड दिस इज द ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर इज इम्पॉर्टेंट कि इम्प्योरिटीज के लिए 
इमल्शन पील के लिए बिकॉज इमल्शन लेयर होती है हमारी फिल्म के अंदर उसको हम रफली uh, हैंडल करके इसको पील ऑफ ना कर दे दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट द ब्लैक पेपर एंड हेयर इसके अंदर वी गॉट द एक्स रे फिल्म सो कैन यू सी यहाँ पे दिस इज़ अ रेज्ड थिंग एंड यहाँ पे दिस इज़ द डिप्रेशन थिंग लेकिन ऐसे वी कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश कि हमें कौन से साइड टूवर्ड्स द ट्यूब करनी है कौन से साइड नहीं करनी है बट कौन सी साइड हमें ऑक्लूजल वाली साइड रखनी है एंड कौन सी हमें रूट uh, सरफेस की साइड रखनी है वो हमें इस रेज्ड डॉट से पता चलता है दैट रेज डॉट हमारे ऑक्लूजल लेवल पे आना चाहिए फिल्म सो वी हैव लेट्स मेक इट मोर सिंपल सो वी हैव अ रेज्ड डॉट व्हिच इज़ अ कन्वेक्स सरफेस लेट इट बी पिम्पल एंड दिस द कन्वेक् कनकेविटी will be the dimple, okay? so if we have to take a radiograph, दो चीज हमें mind में रखनी है first thing is कि हमारा ये जो dot है it should be on the occlusal surfaces of the tooth, and the second thing is जो हमारा pimple है it should face the tube, okay? which is normal है generally हमारे packet में raised side ही towards the tube होती है and if we have to examine the radiograph so we have to again keep two things in our mind first thing is raised dot hamare humne jab capture kiya tha should face the occlusal should be on the occlusal surfaces and the second thing is again the pimple should face us hum examine kar rahe hain to hame pimple wali side ko hold karke हमें एग्जामिन करना है रेडियोग्राफ बाकी हमें कैसे रेडियोग्राफ का पता चलेगा अपर है लोअर है इट विल बी वेरी इजी टू डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज़ फॉर द अपर एंड वेदर इट इज़ फॉर द लोअर वेदर इट इज़ फॉर द राइट एंड वेदर इट इज़ फॉर द लेफ्ट ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ पिम्पल ओके सो या दैट्स एनफ फॉर द पिम्पल एंड द डिम्पल थिंग So if you guys have any issues uh, please write down in the comment section below thank you thank you for watching please subscribe and share